Tänä aamuna tiivis lyhyt lausuma presidentiltä ja pääministeriltä, mutta taisi olla historiallinen aamu kuitenkin. Kyllä se on ollut pitkä prosessi. Suomen läntinen integraatio on alkanut vuosikymmeniä sitten jo ennen kylmän sodan loppua. Ollaan pyritty pääsemään maailmanluokkaisten maiden, läntisten maiden joukkoon ja siitä on puuttunut vielä tämä viimeinen etappi eli, eli läntisten demokratioiden, eurooppalaisten demokratioiden puolustussotilasliittoon liittyminen ja nyt tähän saadaan piste tähän prosessiin. Suomi on halukas, se signaloi vahvasti, yhtenäisesti, kansantuki on vahvaa, ulkopoliittisen johdon tuki on vahvaa, kansanedustuslaitoksen tuki on vahvaa. Signaloidaan sisään ja, ja ulos sitä, että, että Suomi on halukas liittymään. Kukaan ei meitä sinne NATOon pakota, mutta me haluamme saada suojaa ja NATOlla on annettavana lisäarvoa Suomen puolustamiseen. No kaksi ja puoli kuukautta Venäjä hyökkäystä Ukrainassa, se on lyhyt aika. Ja nyt tosiaan Suomi ilmoittaa käytännössä hakevansa NATO-jäsenyyttä. Onko tämä vauhti yllätys? No se on ollut tietenkin, mutta pienen pitää osata tarttua hetkeen. Eli, eli ajankohta oli nyt se demokraattinen momentum eli liikeenergia joka on ollut lännessä havaittavissa, niin se tuottaa siis mahdollisuuksien ikkuna, joka kannattaa käyttää hyväksi. Ovi on auki, mutta siis kotimaan, kotimaan politiikka ja, ja myös tämä läntinen yhtenäisyys, niin ei aina ole ollut näin yhtenäistä. On ollut torailua, eipäs juupastelua vuosikausia. Eli, eli nyt aukeni se ikkuna, tavallaan presidentti Niinistön doktrini siinä, että paineen alla ne todelliset ystävät tunnetaan ja ne liittolaisuussuhteet syntyy, niin tavallaan se oli, oli se oikea reitti sitten loppujen lopuksi. Ja nämä energiat ne ovat kulkeneet myös kansan keskuudessa. NATO-keskustelua on käyty paljon, media on tehnyt ahkerasti työtä ja kansa on ollut kiinnostunut ja muuttanut näkemystään. Onko kansan käsitys realisti? Kyllä mä luulen, että lukemattomat sukupolvet ovat suomalaisia. Haudoissaan lepäävät nyt tyytyväisempänä. Suomalaiset muistavat sen rooli, mikä meillä on ollut Euroopan historiassa. Ja, ja tässä yhteydessä niin, niin varmasti ää, kansa, kun näkivät noita kuvia Ukrainasta, hyökkäyssodasta, kun naapurimaamme Venäjä kävi naapurin kimppuun, niin, niin ne asiat tulivat päivän selviksi. Kysymys oli viikoista, kun suomalaisten yleinen mielipide kääntyi. Ja, ja sitten kääntyy kyllä koko valtiolaiva. Näin demokratiassa ää, yleensä tapana on. Kiitoksia Mika Autola näistä ylevistä ja selkeistä arvioista.